Znači, ja ću govoriti o edukativnim simulacijama koje su poznate pod nazivom GIZMO. Njima možete pristupiti preko web stranice www.sporlearning.com. To su interaktivne online simulacije za nastavu matematike i prirodnih znakosti. Izrađene su u Sjedinjenim američkim državama i time su prelagođene njihovom kurikulu. Možete im pristupiti besplatno i koristiti ih na razdoblje 5 minuta, ali možete i se registrirati putem adrese elektroničke pošte, čime vam se aktivira 30-dnevni besplatni period, znači 12 mil adresa svake godine. Evo, za one koji su zainteresirani, možete koristiti... Da, 12 mil adresa, stvarno imam jako puno mil adresa. Za one koji su zainteresirani, koji će to već danas pogledat, možete koristiti koristničko ime. Mnos 10x, kao mala matematička škola, 2010. godina, mjeseću listopada. Lozinka je Pitagora. Ja ću tu predstaviti nekoliko primjera. Prvi koji bih htjela predstaviti se zove Cannonball Clowns. Ovo je namjenje za učenike niže dobi, u čemu je fora. Znači, klauna treba ispaliti iz topa tako da padne na crveno označeno područje. Učenici metodom pokušaja i pogrešaka trebaju procijeniti točnu udaljenost. Znači, početno bacanje 25 metara, ispalimo klauna, vidimo da je to previše. Snizit ćemo na 20 metara, ponovo ispalimo klaun je klaun na pravom mjestu. Svaka simulacija u sebe nosi dodatne materijale od kojih je jedan student exploration sheet, što znači listić za istraživanje namjenja za učenike. Također možete naći i teacher guide, znači vodnič za učitelje, na koji način se može simulacija pravilno iskoristiti. Sa studentima na kolegiju računalo u odmoru i razumoti također radimo simulacije s tim da oni imaju zadatak da za seminar obrade neku simulaciju po izboru. Kako u naučiteljskom fakultetu skoro svi kolegi katedre za matematiku imaju svoj web kolegi na Moodle, tako i mi imamo i web kolegi za malu matematičku školu i za konkretno kolegi računalu odmoru i razvojnuti. Ovdje imamo primjer lekcije, znači u kojem se primjer studentima kako koristiti edukativne simulacije, u kojem vodimo studente sa uputama za rad i u konačnici sa zadacima kako koristiti simulaciju za Pitagorin popučak. Ovu konkretnu simulaciju sam odabrala zato što sam poslije toga studentima pokazala kako mogu isto ovakvu simulaciju napraviti pomoću geogeta. 